《如懿传》里最可爱的人是谁？在如意镇中前期最小白兔的人，大概就是海兰了吧？他一开始呢，既不主动争宠，也不主动宫斗，在后宫就是一个小透明。毕竟他不是自愿加入紫禁城集团的，都是因为当初集团老总一时醉酒，才有了如今的海兰。可是他并不热爱这份工作，只是有一个出身很好的姐姐，一直在帮助他，而他也不能让姐姐失望。所以海兰大概是为了如意才选择保持现状的吧。不过，这是海兰职业生涯里最惨的几年了。她的低谷期代表作大概就是《雪夜偷探》和《放风筝》事件。《雪夜偷探》就发生在扎龙登基后不久，那会儿海兰刚搬进咸福宫部门，他一入职，高希月就给他分配了一间最差的宿舍，不仅吃穿用度是最差的，甚至就连工资都克扣。咱们这探又快没了，这贵妃娘娘也太欺负人了，克扣咱们那么多分礼。不过海兰依旧保持沉默，她被克扣炭火的事儿，都是她和如意一起诵经祈福时，好闺蜜问了叶心才知道的。可炭火奋力减半之后，贵妃总嫌这宫里不够暖和，便克扣了主的那份。后来没过几天，高希月就非要诬陷海兰偷炭，这事儿不但没搞成，反而海兰还被调到了如意的延禧宫部门。海兰入职延禧宫后，虽然身为领导兼闺蜜的如意一直开导她，但这事儿还是在海兰心里留下了阴影。看着好闺蜜害怕的样子，如意也没有了办法。不过他再现舆论风波，为了帮助姐姐，海兰战胜了自己内心的恐惧，勇敢的站得出来，为如意洗清冤屈。你如何确定不是贤妃做的？因为贤妃姐姐身上的香囊里并没有白花丹。至此，海兰已经具备了勇敢这个特质。放风筝这事呢，是发生在如意被关进冷宫之后。当时阿若叛徒提供假证词，导致如意成为众人心头恨。扎龙把他关进冷宫之后，失去领导人的海兰依旧苦守着延禧宫部门。他还和如意约定要在外面放风筝。可是每隔十天，只要天气好，我便会在御花园里放一只风筝，让你知道我安好。可这时候刚好赶上二阿哥永莲病重，扎龙和兰华一向都很看重这个嫡子。海兰在花园里放风筝，被兰华看到，自然会是责骂一番。跪在这里，足足两个时辰，等着大。冲洗干净这肮脏心肠。这次他受的屈辱一点儿也不比之前小啊！可现在的海兰只能靠自己了。全紫禁城最强黑化方式，居然被海兰点亮。海兰被兰华责罚之后，淋着雨去找如意哭诉。毕竟作为一个职场小透明，之前一直忍耐，而且还有如意一直对他好。后来直接去了好闺蜜的部门，也就没人再欺负他。可以说，这个时候的海兰根本没有经历过什么勾心斗角，忽然遭遇了这样的事情，根本不知道该怎么办。可是此时，如意身在冷宫，也只能给海兰一些忠告。我现在身在冷宫，我没有办法护着你。人到绝境了，定要生出勇气。淋雨之后的海兰大病一场，病好了之后就开始梳妆。没见过吧？我们家海兰黑化只需要描个眉毛而已。之后，我们已黑化的小天使好像直接开了挂一样，不仅成功获得了扎龙的宠爱，还利用如。直接干掉了嫡子永莲，多受人重视的一个皇子呀！我海兰黑化之后，还不是说搞就搞，而且事成之后，谁也查不出来端倪，所有人都以为是永莲的房间不小心飘进了芦苇。这秋寒多芦花，谁知那夜风大，芦花飘进永莲的房。根本没想到这事儿是人为。甚至没过多久，他就成功的往肚子里揣了个娃，臣妾要洗了。另一边的如意接二连三的在冷宫里出事儿，为了成功解救自己的前任领导兼好姐妹，海兰非常狠心的给自己喝下了朱砂，肚子里的小勇气瑟瑟发抖。妈呀，你居然坑我！不过海兰这招虽险，可她不仅成功的为如意洗清了嫌疑，还让对面部门的人开始内讧。一日为奴，终身下贱！你再胡说半个字，当心你阿玛和兄弟的安危！最后真的让扎龙找到了理由，把如意从冷宫接了出来。海兰这一通操作，得宠怀孕救姐妹，顺利走上了人生职场顺风路。不过黑化之后的海兰真是个狼灭呀，工作起来不仅下手狠辣，而且都可以拿自己做文章，真是真大佬。教育专家海兰用实力说明，生孩子这事儿数量真不重要。海兰怀孕之后，也算是成功开启了人生的高光时刻。只不过她的顺风 buff 并没有持续多久，可能是因为怀孕期间海兰胃口太好了，导致她的身上长出了妊娠纹。她也明白自己再也不可能受到扎龙的恩宠了。面临职业生涯的危机，海兰并没有多慌张，毕竟在她心里排第一的只有如意。就连肚子里的孩子都只能靠边站，一心只想和如意天下第一好的海兰，顺势提出说想把孩子送给她抚养。毕竟以当时的情形来看，只有拥有一个孩子，如意才能和对面的部门竞争。不过我不得不说，我真的怀疑海兰这孩子就是为如意怀的。孩子生下的时候，他第一句话就是“我们与自己的阿哥了，感天动地姐妹情，永远的深”。哇
而生下来之后，海狼果真失去了宠爱，因为扎龙看到他肚子上的妊娠纹，就瞬间对他失去了兴趣。海狼就只好把精力放在孩子和如意身上。虽然如意一直把永琪视如己出的教导，但这边的海兰也是一刻都没有放松过。如意一直教导的是三观，海兰一直抓紧的是双商，导致永琪刚一懂事就直接成为了一个根正苗红的三好青年。我们永琪从小就懂得顾全大局，弟兄长解围的事就干了不少次。前期海兰教导永琪是因为如意还没有孩子，就跟嫡子刚出生，他就开始教孩子藏拙，可真是一切为了姐姐呀。随着永琪的长大，海兰的位分一生再生。即便是没有宠爱，我海兰也还是走上了人生巅峰。这期间，海兰也没闲着，她借助永琪让大哥和三阿哥再无翻身的可能。虽然这是她翻了好几天书的成果，但是这之类的事情，海兰真的没少干。这可能就是于如意之蜜糖，于他人之砒霜。海兰这升职记呀，看上去平平无奇，但实际上每一步都是为了如意。要是海兰没有这个姐姐，说不定自己会坐到皇后的位子。毕竟她可是后宫最清醒也最聪明的女人，坐稳皇后之位绰绰有余。不过这也让我坚信姐妹情是真的。好了，本期视频就到这里吧，宝宝们别忘了点赞评论哦，救命！停，有个音错了，是谁啊？是奴婢，奴婢因为担心记忆不纯，所以分心弹错。只是若非精通琵琶之人，也未必能听出。皇上训斥，奴婢心悦诚服，甘愿领受。你是不是？欲得周郎顾，时时勿服闲呢。谁在唱歌？彩莲，莲莲何天天。一听到他的歌声，我都酥了，更别说是皇上这首曲子是有一夜我从梦中惊醒，梦里的情节不停的在我眼前重演。为了纪念这个梦，我就写了这首曲子。皇上，您别见笑啊。小桥流水，轻烟轻舞，长记雨中初相遇。三下携手，玉柱如素。把多少柔情尽吐，一朝离别，叮咛嘱咐，香车系在梨花树，泪眼相看，马蹄扬尘，转眼人去花无主。皇上晚安。弹琵琶的是梅嫔，唱歌的是庆贵人。皇帝怕是久没见他们，早已经忘记他们还会这本事吧？这些年来，是朕稍稍冷落你了